Здорово, народ! Красота кораблей просто завораживает, ведь некоторые из них это самые настоящие плавучие города, которые поражают своими невероятными размерами. Но представьте, что вы прогуливаетесь по такому городу, внезапно почувствуете сильную вибрацию под ногами. Все начинает дрожать. Свет начинает хаотично мерцать. И вы понимаете, что корабль начинает тонуть. Издавая страшные звуки, скрежета металла и поступающей внутрь огромного количества воды. В сопровождении с паническим криком людей и жуткими звуками двигателей, которые начинают глохнуть из-за попадания воды. Генераторы начинают отказывать и корабль погружается в полную тьму. Надев спасательный жилет, вы прыгаете за борт. Но после возникает чувство, что глубина затягивает вас вслед за кораблем. И вдруг вы замечаете крутящиеся винты судна, которые тянут вас все ближе и ближе. Очень жутко. Но возможно каждый человек ощутил подобное чувство, когда терпел кораблекрушение. И это видео о самых известных кораблекрушениях в истории человека. Приятного просмотра. Коста Конкордия был окончательно построен и принят в 2006 году. На тот момент входил в десятку самых больших круизных лайнеров в мире. Все мы знаем, что по традиции перед первым плаванием судна проводят специальный ритуал, а его борт разбивает бутылку шампанского. Все говорят на удачу. Символично, что бутылка шампанского, брошенная в борт Коста Конкордии, не разбилась, что посчитали дурной приметой. Длина судна составляла 290 метров, ширина 35 метров, осадка 8 метров. В свой первый рейс судно отправилось 14 июля 2006 года. В течение нескольких лет эксплуатировалось на круизных линиях в Западном Среднеземном море. И снова суеверие. Вечером в пятницу 13 января 2012 года судно вышло из порта. Это был обычный круиз. Семь ночей зимнего Средиземного моря, примерно в 21.30 в районе острова Джилио, когда большая часть пассажиров ужинала в ресторане, лайнер задевает левым бортом каменный риф и получает подводную пробоину длиной 53 метра. Пять отсеков быстро заполняются водой, главные двигатели останавливаются. Судно успевает пройти по инерции чуть более километра и разворачивается носом к гавани Джилио. Затем под действием ветра судно дрейфует и примерно в 10 вечера садится на мель вблизи от берега. Судно, рассчитанное на сохранение плавучести, лишь при затоплении двух отсеков начинает тонуть с креном на правый борт. Катастрофа лайнера казалась необъяснимой. Ведь он ходил мимо острова Джилио раз в неделю, то есть 52 раза в год. И каким образом судно умудрилось налететь на каменный риф? Почему лайнер отклонился от своего курса на 4 мили? Впоследствии капитан круизного судна Франческо Скетина признался, что решил подвести судно ближе к острову Джилио и поприветствовать проживавшего там бывшего капитана Коста Конкордии, своего хорошего приятеля. Он это делал уже неоднократно в предыдущих рейсах, но в ту пятницу замешкался с поворотом, и лайнер пропорол борта камни. В момент кораблекрушения на борту находилось более 4000 человек. Операция по спасению людей была абсолютно неорганизована. Вместо немедленного начала эвакуации пассажиров, капитан лайнера молчал 15 минут, а потом объявил пассажирам, что у судна всего лишь небольшие проблемы с генератором. 
И только почти через час после аварии, когда судно накренилось на 30 градусов, прозвучал сигнал аварийной тревоги. Посадка людей в шлюпки сопровождалась паникой и давкой. Лишь близость берега позволила избежать огромного количества жертв. Капитан Скитина, по данным следствия, покинул судно одним из первых, так и не послав сигнал бедствия. Береговая охрана узнала о крушении лайнера с опозданием и подключилась к эвакуации людей лишь глубокой ночью. Активная фаза спасательной операции продолжалась до утра. Жертвами катастрофы стали 32 человека. Останки самого последнего пропавшего были обнаружены лишь в ноябре 2013 года. Коста Конкордия в течение двух лет оставалась на месте крушения. Спустя 613 дней после катастрофы начались работы по подъему судна. Спасательная операция стала самой крупной и самой дорогой в истории. Ее стоимость составила 800 миллионов долларов, а на подготовку ушли долгие месяцы. 17 сентября 2013 года судно было приведено в вертикальное положение. При помощи роликов и 36 стальных тросов и специальной платформы, построенной на глубине 30 метров. В конце июля 2014 года судно отбуксировали для утилизации на верфь в Сестре Поненте, туда, где судно было построено. Очень иронично. Ну а 12 февраля 2015 года суд города Гроссетто признал Скитина виновным и приговорил его к 16 годам тюрьмы. Судно Сид Даймонд 5 апреля 2007 года круизное судно вышло из порта Ираклиона около полудня и отправилось к островам Санторини. Лайнер был спущен на воду в 1985 году. Длина корабля 143 метра, ширина 25 метров. На его борту могло разместиться более полутора тысяч пассажиров. Через час после выхода в открытое море случились неполадки в одном из четырех дизельных двигателей. Его отключили и благополучно продолжили рейс на оставшихся трех. Прибыв в залив Санторини в 3 часа дня, команда решила отремонтировать неисправный дизель. Для этого судно решили поставить в удобное закрытое от ветра место между островами. В 15.30 нос корабля ударился о риф, не отмеченный в лоции. Впоследствии выяснилось, что имелись серьезные расхождения между тем, что отмечено на карте и реальным профилем дна в этой области залива. Затем при расследовании установили, что два буя, которые должны были показывать опасные рифы, унесло штормом на другое место. В трюм начала поступать вода, и судно дало серьезный крен на правый борт. Туристы, собравшиеся на смотровой площадке верхней палубы, едва не посыпались за борт. После удара в системе электропитания корабля случилось короткое замыкание что не позволило сразу включить насосы для откачки воды. В 15.40 началась эвакуация пассажиров, которая заняла более трех часов. Неуправляемый лайнер отнесло к утесу, что затрудняло спасение людей. Потом корабль потянуло от берега. Спасти удалось всех, кроме двоих французов, которые официально числятся пропавшими без вести. Большое количество воды, поступавшей в трюмы лайнера, привело к тому, что рано утром 6 апреля 2007 года Си Даймонд затонул. Корма корабля оказалась на глубине около 180 метров, а нос корабля скрылся под водой последним. От него до поверхности моря около 62 метров. Жители Санторини требовали, чтобы судно было поднято со дна. Однако греческое правительство исключило возможность такой операции из-за ее слишком высокой стоимости. Поэтому 
было принято разместить плавучие заграждения над местом, где на морском дне покоится затонувшее круизное судно. Судно Explorer Столкновение произошло около полуночи в ночь с четверга на пятницу. Спящие пассажиры были разбужены сильной дрожью всего корабля. Корабль тресся от того, что его борт царапала огромная подводная глыба льда, которая продрявила лайнер. В корпусе судна образовалось отверстие размером с кулак. Усиленный корпус специально построенного для ледовых путешествий корабля не выдержал удара айсберга, что указывает на значительный размер подводной ледяной глыбы. В отверстие стала поступать вода, с которой команда боролась несколько часов. Капитан поначалу был уверен, что им удастся остановить наводнение. Корабельные насосы работали на полную мощность. Команда выкладывалась на все сто. Все это время члены экипажа держались спокойно. Работы продолжались в течение нескольких часов, прежде чем капитан объявил эвакуацию. Примерно в 3 часа ночи, когда вода начала хлестать из туалетов, капитан лайнера понял, что жизнь 100 пассажиров и 54 членов команды находится в реальной опасности. Он приказал подать сигнал СОС и начать эвакуацию пассажиров. Перепуганные пассажиры надели спасательные жилеты и взобрались в 4 открытых спасательных шлюпки и 8 спасательных платов палаточного типа. Первый помощник капитана уважительно отозвался о поведении пассажиров. Никто не вел себя истерично, все пассажиры вели себя хорошо, сидели в шлюпках и плотах притихшие. Они знали, что другие суда спешат к нам на помощь. Все было сделано отлично, не было никакой массовой паники. Замерзшие пассажиры провели на спасательных плотах и шлюпках чуть более 4 часов при температуре минус 5 градусов Цельсия. Последними в 5.15 утра легший на бок затопленный эксплорер покинули капитан и его первый помощник. При крушении судна никто не пострадал. Судно Эль Фаро 1 октября 2015 года ушло ко дну. Эта катастрофа потрясла всех, став самой крупнейшей в США за прошедшие 50 лет. Беспечность капитана оказалась пусть и основной, но не единственной причиной трагедии. Экипаж плохо говорил по-английски и в критической ситуации нормальные взаимодействия оказались попросту невозможны. Специалисты из береговой охраны уверены, что капитаном Майклом Дэвидсоном была недооценена сила урагана, в эпицентре которого оказалось судно. Капитан принял решение не менять курс. Кроме того, он неграмотно оценил ситуацию и не предпринял ряд необходимых мер, которые могли бы спасти судно и человеческие жизни. Также спустя два года стало известно, что из-за большой спешки груз был неравномерно распределен, следствием чего стал крен на одну сторону. Также причиной катастрофы послужил и языковой барьер. Далеко не все члены команды говорили по-английски и не все из них были ознакомлены с техникой безопасности. Эль Фаро ушло ко дну 1 октября 2015 года, унеся с собой жизни 33 членов экипажа. Судно доставляло 390 контейнеров с автомобилями. После того, как двигатели отказали, в трюм стала поступать вода. Вскоре связь с судном прервалась. Береговой охраны США были задействованы силы гражданской и военной авиации, а также три буксирных судна. Вскоре властями было установлено, что найденные на глубине порядка 5 километров обломки судна принадлежат Эль Фару. Батискаф, изучивший их, показал, что судно сильно разрушилось и разломилось на части. Одна из палуб судна была найдена в одном километре от основной части судна. Тела моряков не были найдены, все члены экипажа признаны погибшими. Зенобия Судно сошло с судостроительной верфи в конце 1979 года и затонуло 
в июне 1980 года. Интересным фактом является, что это был первый рейс Зенобии. Грузовое судно длиной 178 метров и шириной 28 метров в конце мая 1980 года вышло в свой первый рейс из шведского порта Мальме, куда ему не суждено было вернуться. Судно направлялось в сирийский порт. Неполадки с герметичностью нижней палубы обнаружились уже в пути и 5 июня судно пришвартовалось к порту Ларнаки. Через день судно вышло из порта и встало на якорь в двух километрах от берега. Ранним утром 7 июня судно затонуло на глубину 42 метра. На борту находились новые грузовые и легковые автомобили, которые судно увлекло за собой на дно моря. К счастью, члены экипажа успешно эвакуировались заранее и никто не пострадал. Через некоторое время после этого инцидента затонувшее судно стало излюбленным местом для погружения у дайверов и в настоящее время входит в десятку лучших мест для дайвинга во всем мире. Но будучи затонувшим, это судно иногда уносит жизни дайверов, которые теряются во внутреннем пространстве корабля, не могут найти выход и погибают. На этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, друзья, и до новых встреч!